من ناحية نجد عبد الرحيم محمود شاعرا حتى رافضا أن يكون راضخا للمرأة ثم نجده في قصائد أخرى ينسى كل ذلك ويبدأ نجده شاعرا رومانسيا الحب يسيطر عليه أذكر مرة أنه كان يصف فتاة جميلة ولم يقل جميلة قال ناسوتها جميل وهنا يتذكر السامع اللاهوت والناسوت وكلمة الناسوت تعطي أبعادا أكثر من الجمال وقد أعجب الجالسون حوله وكانوا يتندرون معه يا أبا الناسوت كان محبوب كان شخصيته فيها كريزما مثل ما بقوله تعلمناها اصطلاح من جديد ها شايف كيف؟ وكان كريم وكلامه عز شو بدهم الناس منه؟ شكله حلو انا اذكره اذكر ملامح بسيطه منه ملامح بسيطه كنت طفل لكن ما زلت اذكر وجهه ما زلت اذكر قامته وهيئته ما زلت اذكر المسدس الذي يحمله بالجهه اليسرى عبد الرحيم محمود كما قال جبرا ابراهيم جبرا عنه كان عاضلا بطت اجوا شكله في عضلات كان لعيب فوتبول عمره واحد لكنه لم يكن ضخما يعني يميل الى الوسطيه شايف عضلات موجوده لو عينان سوداوان اخذتان ما بقوله شايف كيف وهذه الصوره المعلقه هي الصوره الإجمالية له أخذت كل شيء جميل عن عمي عبد الرحيم محمود وهنا تعرفت على الشاعر عبد الرحيم محمود كان يجلس ويتحلق حوله الأصدقاء ومنهم صليب خميس وخليل حوري و آخرون. عبد الرحيم كان يلبس القنباز والكوفية والعقال وكان مركز الحلقة حول الطاولة معروفا بسيرته وتاريخه النضالي في هذا المقهى كان عبد الرحيم محمود يجلس مع أصحابه أيام العطل والمناسبات الدينية والقومية يأتي ويجلس معهم هنا كان عندما يستريح قليلا يأتي وقف هذه الوقفة أنا أتذكرها ولا يمكن أن تنهى كنت ألتقي بجبرة هنا وأرافقه إلى العديد من الحفلات والمعارض في القدس يكف هذه الوقفة حتى والأقوال تحت باطل أنا أمثل به وبعد ذلك ينتقي من الأصحاب المثقفين حين اشتعلت الحرب بيننا وبين اليهود انضممت إلى الثوار ثانية وشاركت في عدة مواقع وما زلت أذكر أيضا عبد الرحيم محمود حينما غادر وودع أهله وجيرانه وشعروا بأنه الوداع الأخير ولم يعد بعدها وأخرجوكم من دياركم 
وبعد تحقيق دقيق تأكدنا من أن هذا هو ضريحه وعليه أنشئ هذه الصخرة التي نقشت عليها آيات من القرآن الكريم وهنا ضريح الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود استشهد في معركة الشجرة بتاريخ 13/7/1948 وهنا ذكرى شهداء معركة الشجرة 1948 أي ليس مقصورا فقط عليه هنا هذان البيتان من قصيدته المشهورة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا مرت الأيام ونحن نشتاق إليه شوكا فقط لا نستطيع أن نذهب إلى الناصر لزيارة قبره الحق ليس براجع لذويه إلا بالحيران رحمك الله لقد كانت هذه تجربتي لتحرير وطني وبذلك لتحرير ذاتي ولكن لم يتح لي مزيد من الوقت في هذه الدنيا لأحقق الكثير مما في ذهني ووجداني